はい、こんにちは、こんばんは、とりあえず商店です、えー。本日はですね、あのー、この150センチ水槽用にですね、新しく A ハイムのフィルターを買ったので、ちょっとそれのご紹介というかですね、ま,あ、まだ開けてないので<咳>、どういう感じで入ってるのかなというところからちょっとやっていきたいと思います。えー、買ったのはですね、A ハイムの2260ですね。あのー、なんていうんですかね。まあ、クラシックシリーズでもかなりあのでかい一番でかいやつですねでこんな感じであの真っ赤チンの保証書が<笑>ちょっと入ってるんですけどこんな感じですね結構かっこいいですねいきなり英語というところで,でメイドインジャーマニーということでまあ大体エハイムの製品はまあ中国で作られてるということなんですけどまあこれに関してはえっとあれですねまあ、メイドインチャイナと書いてあるあメイドインジャーマニーと書いてあるのでこれについてはドイツ製ということだと思いますまあでかいのでこれ大体まあ6万円ですかねネットで安く買えば3万円とかなんですけどまあちょっとそれぐらいするのでまあドイツで作っても採算が取れるということですねまあ要はトヨタ車でいうところのランクルっていうんですかねまあそんな感じだと思いますまあ、なかなかあの放送されてるこの段ボール自体にもこう A ハイムって書いてあるのはなかなかやっぱかっこいいですよねで、えー、まあ私関東に住んでるので 50Hz ということで、まあ、この Hz って結構重要なんで,、はい、でちょっと出しましたと、まあ、やっぱりちょっと私としても憧れだったんですよねこのマッカチンのおやすさんにも行ったんですけどなんかやっぱり子どもの頃からやっぱ大型業こうなんかやってる方はやっぱりこの A ハイムの2260やっぱ皆さん使われてるのででこんな感じですねえー、側というかいいんじゃないですかなんかものすごくかっこいいですね、まあ、やっぱり、まあ、こっちで2217使ってるんですけどまあ2213最近買ってで2215はもう何年使ってるんですかねもう10年ぐらい使ってるんですけど、まあ、やっぱこのクラシックシリーズっていうのはものすごくまあプロフェッショナルもやっぱり非常にいいあの何ていうんですか製品といいますかものではあるんですけどやっぱこのクラシックシリーズはまあ非常に作りが単純でもう何ていうんですかねもうそれ以上でもそれ以下でもないっていうただ単にこれ2213使われてる方が例えばこれ買ったとしてもですねやり方全く一緒なんですよねあの水槽から、まあ、水をこの下から入れてで上からまた、まあ、吸水するという動きは全く変わらないということなのでまああの何、ー、ていうんですかねまあ非常に作りは全く一緒ということですねまあ、だ分かりやすいですよね。だまあメンテナンス性も全く一緒で、蓋開けて中開けるだけと。で、まあ、違いといえばでかさがでかいっていう、ただそれだけですね。まあ、でもあれですね、クラシック 1500XL なんですね。まあ、あの香港行った時もそうなんですけど、なんか今、表記が300とか600とか150みたいになってて、2213って書いてあるのは、これおそらく、あの、A ハイムではなくて、これ、紙肌が貼ったやつだと思うんですよね。だから多分、本国では言い方がもう変わっちゃって、あの、エーハイムの、なんですかね、22、えー、2260っていう表記ではもうないんじゃないかなとは思うんですけど、まあちょっとそこら辺よくわかんないですね。製品名が変わったのか、型番が変わったのか、まあちょっとよくわからないんですけど、まあじゃあちょっと開けてみますかね。なかなかやっぱかっこいいですよね、この。ディスカスとか海水魚とかアフリカンシクリットですかね書いてあってなんかいかにもヨーロッパ全としててドイツ語だから全然あでも英語もありますねインフィッシュでドイツ語と英語とフランス語の表記ですね<笑>あまあいかにもヨーロッパ人らしいあの間違っても中国語とかは書かないっていう感じですねなかなか洒落てるんじゃないですか洒落てるというかものすごくてかでかいですよねなんかやっぱり、まあ、見た感じもでかいんですけど
じゃあちょっと開けていきますかねまあ結構最近香港行ったんですけど2ヶ月ぐらい前にやっぱ現地でもやっぱよく売れてましたねこういうでかいんですけどやっぱ向こうはやっぱでかいのが結構好きなんですかね好きというかまあ水槽にゆとりがあるんだがよく売れてましたねなんか大体いいこれあれじゃないですか日本の場合だとそのテントに置いてないじゃないですかプロフェッショナルは置いてるところ多いんですけど2260に関してはやっぱり置いてるところが少ないのでまあほぼ置いてる店見たことないんでまあプロフェッショナルの方がまあ買っていただいてありがたいっていうのも多分お店の方にもあると思うんですけどでこれあれですね中の取り扱い説明書ですねまあ矢に古い感じでもう何年も変わってないっていう感じだと思うんですけどということでこんな感じですねで、えー、これを開けるとおこれもまたちょっとギミックが結構黄色いギミックがあってうわでかっでかいですねこれいやめちゃめちゃでかいですねなんか大体なんか箱を見るとなんかそのこのサイズなんでこの緩衝材が入ってあるのかなと思ったらもうズバリ入ってるって感じですねめちゃくちゃでかいですねちょっと出しますかこれが結構重いんですよねこれ自体あかんないやよしでまあドンというねいやーまあ出したのはこの2つですねいやーこれですよこのシンプルさがやっぱドイツ人なんですかねなんかうーんなんかあんまドイツ人ってシンプルじゃないイメージがまあドイツ戦車とかもそうですけど複雑ななんてメカニックとかそういうのがあるような感じはしますけど全然なんか思ってたよりっていうかでかいですよねほんとドラム缶ですねこれこれはすごいなあまりにもシンプルですねあでもさすがにこのサイズになってくるとなんて言うんですかあの若干違いますねなんかここのなんて言うんですかただ爪で引っ掛けるっていう感じじゃないですねネジでちょっと何て言うんですか固定するみたいなこんな感じでこう回すような感じでかなりやっぱり作りがまあしっかりしてるというかしっかりしてますねよいしょあで中にあれですねいろいろ入ってるっていう感じですねでこれがまあ何て言うんですかねカバーですよねなんかもうここまで来るとなんかなん,なんとも言えないですねでかいなあとしかあーやべやべやべおっとっと外れましたねカバーが、まあ、カバーはこれ外せるみたいなんで結構これ外してる人も多いですよねでこれですよねこれが<笑>これでこれだともう何て言うんですかね本当に本当になんて言うんですかねあのー本当にドラム缶が一番似合ってますよね言い方としてやっぱこれがあると随分このなんでフィルター感が出るというかメカメカしさが変わってきますよねうんこれ作りがやっぱ分厚いですねなんか重いですよものすごくすごい作りがしっかりしててでここにもやっぱメイドインジャーマニーとエーハイムってちゃんとなんかこう掘ってあるというかただ印字されてるだけじゃないっていう感じがめちゃくちゃいいですね海外プラモみたいな感じ多少バリはあるんですけどここら辺とかバリというかなんていうんですかねで中にこう入ってる感じですねで,でかいですねこれも
あーこれはロザイ入りますね確かにでかいわあー思ってたんやあまあ思ってたというかまあ見てたんでああ結構あでも結構あれですねその結構自分でやるパターンなんですね今回はなんかそのもう大体なんかそのいろいろセットされてる状態で来るんですけど、まあ、オーリングも勝手にはめるやみたいな感じなんですねだまあ結構やっぱプロ仕様っていうかまああんまご家庭でいきなりやるっていう仕様ではないのかなとで下にメインのあれですねえー、何ですかねこれはえー、フィルターがフィルターというかポンプですねが入ってるっていう感じですねこれもめちゃくちゃ重いですねなんか A ハイム初めて見ましたねこれ A ハイムでメイドインここには書いてないですねああ上畑用具とか書いてありますかあでメイドインジャーマニーってちゃんと書いてありますねやっぱりめちゃくちゃ重いですねこれ結構あの私がフィールサイクルというジムで使ってるあのダンベルぐらい重いですね大体いい1キロ2キロぐらいですねおいということでこんな感じですねであとあれですねこれはあれですねあーっとおそらくあの「ロザイをこれに詰めてくれや」っていうやつだと思います多分違うかなまあでもロザイ入れは私100均で買っちゃったんで、まあ、これはあんま使わないかもしれないですねであとあれですね極太のチューブですねほんと極太ですねこれ埼玉の一本うどんでこんな太くないなっていうぐらいこのサイズは多分あのー、あれなんですよねおそらく2213のあ2217のえー、あの吸水部分ですかねあ吸水じゃないわえー、排水部分ですかねあそうです今確認しましたやっぱ排水部分ですねこれは太い非常に太いですねでこれでこっちのやっぱあれが一番太い感じのやつでこれ長さ足りるのかな、まあ、ちょっと分かんないですねよいしょということで、えー、中身全部出しましたということでまあちょっといろいろバラバラに置いてしまったんですけどえー、まあこんな感じですかねまあちょっと、えー、今からこれをここに設置していきたいと思いますということで豊洲商店でした是非皆さんも何か機会がありましたらですね是非買ってあの試してみると何というかまあ今よりもっと店舗に置かれるようにはなるんじゃないかなと思いますということで豊洲商店でした